बच्चों जब दो मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे केसीएन जो आपने लिया है केसीएन ही क्यों लिया जाता है इस रिएक्शन में ये स्पेसिफिक रिएजेंट है यहाँ पर केसीएन का कोई सब्सिट्यूट नहीं है क्यों नहीं है फर्स्ट पॉइंट इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बच्चों यहाँ पर केसीएन जो ए सी एन माइनस देगा वो बिहेव करता है लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल सेकेंड पॉइंट है बच्चों इट्स इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग नेचर इज हेल्पफुल In removal of aldehydic hydrogen to give stable cyanohydrin, बच्चों होता क्या है सी एन माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल होता है और ये यहाँ पर एल्डीहाइड मोलिक्यूल एल्डीहाइडिक कार्बन पे अटैक करेगा जिससे क्या होता है कि वहां से एच निकलने के बाद स्टेबल साइनोहाइड्रिन बनता है और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है थर्ड है इट इज इट इज गुड लिविंग ग्रुप और बच्चों होता क्या है फाइनली ये बहुत जल्दी इजीली रिमूव हो जाता है टू गिव द प्रोडक्ट बेंजोइन अब बात करते हैं मैकेनिज्म की मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि कैसे बेंजल्डी हाइड के दो मोलिक्यूल आपस में जुड़ के बनाते हैं बेंजोइन सो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड्स इनटू टू स्टेप दो स्टेप में होती है पहला स्टेप देखिए स्टेप वन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन यानी बेंजल्डी हाइड जो है वो कार्बन आयन में कन्वर्ट होगा कैसे होता है समझने वाली बात है समझिए जरूर तो यहाँ पर देखिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एल्डीहाइडिक कार्बन है ये बिंजल्डी हाइड का तो एल्डीहाइडिक कार्बन पे जो हाइड्रेन है ये निकल नहीं सकता इसका रिमूवल पॉसिबल नहीं है और जब ये H प्लस नहीं देगा तो ये क्या हुआ दिस हाइड्रोजन विल बी नॉन एसिडिक हाइड्रोजन ये नहीं निकल पाता है अब यहाँ पे आपने देखा था जो के होता है वो सी माइनस प्रोवाइड करता है इट एक्स एज स्ट्रोंगर न्यूक्लियो फाइल अब ये न्यूक्लियो फाइल जो है इस काल इस कार्बन पे एंडीहाइडिक कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये पोलर इन नेचर होता है और अटैक करने के बाद यहाँ पर ये अटैच हो जाता है सी ये बन गया हमारा एल्कोक्साइड एनायन और ध्यान रखिएगा कि फिनाइल का और नाइट्राइल का जो इम्पैक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस आई होता है माइनस आई होने से अब यहां से इस एच का एच प्लस फॉर्म में निकलना इजियर हो जाता है मतलब यहां से एच प्लस निकल पाता है अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने के बाद अब ये हाइड्रोजन कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल सी एन माइनस था उसने एल्डीहाइडिक कार्बन को एसिडिक बनाया जिससे यहाँ से एच प्लस निकला और एच प्लस निकलने के बाद ही बन पाता है इंटरमीडिएट कार्बन आयन इसलिए के सी एन का रोल काफी क्रूसियल होता है जो आपसे भी डिस्कस किया था स्टडी में तो अगले स्टेप में आप देखिए क्या हुआ कि यहां से H प्लस जब बाहर निकलेगा यहाँ पे O माइनस है तो O माइनस इस H प्लस को लेके बनाएगा OH एच एंड दिस इज नॉन एज कार्बेन आयन इंटरमीडिएट बच्चों क्लियर हुआ ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन चुका है अब लेते हैं स्टेप टू स्टेप टू में आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय कार्बेन आयन ऑन एल्डीहाइडिक कार्बन ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल दो मॉलिक्यूल आपने लिए थे पहला बेंजल कन्वर्ट हो गया कार्बन आयन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक आपका कार्बन आयन बना है ये अटैक कर देगा दूसरे एल्डीहाइडिक कार्बन पे यानी दूसरा बेंजल पे ये अटैक करेगा रिएक्शन करेगा कैसे करता है आइए देखते हैं ये आपका था कार्बन आयन अब ये कार्बन आयन जो होगा बच्चों यहाँ पे ये आपको पता है हाईली रिएक्टिव है ये आपको पता है कि जो कार्बन होता है ये 
या फिर पार्सल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा पोलर इन नेचर होता है तो ये यहाँ से कार्बन इस वाले एल डी आई डी बिन जल्दी आई डी कार्बन पे अटैक करेगा दोनों आपस में कपल हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और फिर से बन जाएगा आपका एल्कोक्साइड एनायन अब बच्चों होता क्या है कि ओ OH और एल्कोक्साइड जो ओ माइनस से काफी क्लोज होते हैं तो यहाँ से ये वाला जो एच है ये बहुत जल्दी बाहर निकलता है जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ओ पर तो ओ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा माइनस और यहां से H प्लस जो है वो एडजेसेंट ऑक्सीजन पे साथ जाके O माइनस पे कंबाइन हो जाता है OH में कन्वर्ट हो जाता है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर H की सफलिंग हो रही है H प्लस जो है वो एक OH से दूसरे ओ पे जा रहा है तो क्लियर हुआ आपको तो जो होता क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ से एल्कोक्साइड एनायन नया बना है और ये जो सी एन आपने बताया थे डिस्कस की थी सी एन माइनस जो होता है जो नाइट्रल एनायन दिस एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप तो यहाँ से ये बहुत जल्दी बाहर निकलता है और सेम टाइम यहाँ से ये ओ माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा सी एन माइनस बाहर निकल चुका है और देखिए ये आपका बन गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन डेट इज सिंपली नोन एज बेंजोइन तो क्लियर हुआ बच्चों पहले स्टेप में बनेगा कार्बन आयन फिर ये कार्बन आयन दूसरे बेंजल्डी हाइडी कार्बन पे अटैक करेगा और वहां से आपको रीअरेंजमेंट होने के बाद सप्लिंग होने के बाद मिल जाएगा एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और बेंजोइन अब लेते हैं इसके ड्रॉबैक्स लिमिटेशन सेवन तीन की लिमिटेशन से ध्यान रखिएगा पहली ये है कि इट इज गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इट मींस बेंजेल्डिहाइड नॉट बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड इसको केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं एलिफेटिक नहीं देते ये सिंपली आप कह सकते हैं बेंजेल्डिहाइड में ही ये रिएक्शन होता है और कहीं भी नहीं होता अब बात करते हैं नंबर 2 इट इज नॉट गिवन बच्चों यहां पे एप्लीकेशन से इसमें क्वेश्चन बनता है डिफरेंट एग्जाम्स में ये आपको पता होना चाहिए समझ लीजिए It is not given by a benzaldehyde if it has strong electron donating group at para position. बच्चों ये देखिए ये benzaldehyde है यहाँ पे C H O group लगा है benzene पे और ये इसकी para position है para position पे लगा है N N dimethyl. आप देख पा रहे हैं ये जो होता है बच्चों इसकी nature होती है electron donating ये इसका plus I effect होता है electron देगा ये तो देखिए होता क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पूरे सिस्टम के अंदर पूरे स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन बन रहा है तो ड्यू टू कॉन्जुगेशन क्या होगा पहले समझ लीजिए यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन कैसा होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है सेम टाइम कॉन्जुगेशन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा फिर ये वाला पाई आगे वाले सिंगल की तरफ मूव करेगा और यहाँ से लोन पेयर को बैकअप देगा तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे बॉन्ड सिंगल हो गया यहाँ पे बॉन्ड जो है वो डबल हो गया है और यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट करके ये पहुंच गया है यहाँ पे तो रिंग के अंदर ये दो आई की देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड ऐसे दिखाई देंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन जो रिंग से सिंगल बॉन्ड था वो हो गया डबल बॉन्ड एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो चार्ज आएगा बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर ये बन गया आपका देख पा रहे हैं आप अमोनियम आयन बन गया है यहाँ पे और यहाँ पर ये देखिए अब आपको अगर याद हो तो अगले स्टेप में था हमारा सी एन माइनस तो सी एन माइनस जो होता है बच्चों ये हमारा होता है न्यूक्लियोफाइल अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस ग्रुप के आने से रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि सी एन को तो यहाँ पे अटैक करना चाहिए था इस वाले एल डी आई डी कार्बन पे ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि एल डी आई डी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी बन ही नहीं पाती है कैन से सिंपली इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस वाले कार्बन की कम हो जाती है क्योंकि इस पे प्लस चार्ज इस पे डेफिशियंसी नहीं आ रही है कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इसको भरपूर मिल रहे हैं डबल बॉन्ड इसके ऊपर बनेगा और डबल बॉन्ड बनेगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट है तो ये सी एन माइनस को अलाउ नहीं करेगा कि सी एन माइनस ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर जाए तो न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करना पसंद करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जहां पे इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या ये क्लियर है आपको इसलिए अगर बेंजर्डी हाइड में पैरा पोजिशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है तो सी माइनस अटैक नहीं कर पाएगा रीजन लिख देता हूं एल्डिहाइडिक कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है कम होने से प्लस चार्ज नहीं आएगा जब तक प्लस चार्ज नहीं आएगा डेफिशिएंसी नहीं होगी ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा क्या ये आपको क्लियर है तो साइनोहाइड्रिन नहीं बनेगा अगला लेते हैं थर्ड पॉइंट
presence of strong electron withdrawing group at para position of benzaldehyde makes reaction difficult reaction nahi hone deta hai possible nahi hota hai dekhiye yahan pe humne kya liya hai nitro group lagaya hua hai at para position of benzaldehyde kya aapko clear hai dhyan se dekhiye the whole system the whole structure is conjugated double single double single double single double ab hoga kya ki nitro group jo hota hai wo strong electron withdrawing hota hai to electron ko apni aur pull karega to ye electron jo yahan se switch karega shift karegi by electron density due to electron withdrawing nature of nitro group तो यहाँ पे ओ पे चार्ज माइनस आ गया है आप देख रहे हैं और इसको देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड एक्वायर करेगा यहाँ पे और नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज या अमोनियम आयन बन जाएगा बच्चों अब देखिए हम बॉन्ड रिंग के अंदर दो ही डबल बॉन्ड दिखाई देंगे कुछ ऐसे और ये डबल बॉन्ड हो गया ओ पे प्लस चार्ज आ गया है अब इस इंटरमीडिएट को देखिए यहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब विड्रोइंग ग्रुप होगा वो ही जो ऊपर हुआ था अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग लेके आते हैं सी एन माइनस तो बच्चों सी एन माइनस जो है वो इस कार्बन पे एल डी हाइडे कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा रीजन आप जानते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो नहीं बन पाती है इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो पाती है कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आ पाता है तो ये सी एन माइनस इस एल डी हाइडे कार्बन पे अटैक नहीं करेगा दोनों कंडीशन में जब बेंजीन पे पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो दोनों कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं जाती है माइनस इस एलडीआईडी कार्बन पर अटैक नहीं करता है ये दोनों ही ग्रुप जो होते हैं ड्यू टू कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देंगे और साइनो हाइड्रीन नहीं बनेगा और जब तक साइनो हाइड्रीन नहीं बनेगा कार्बन आइन नहीं आएगा मैकेनिज्म देख चुके हो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द बेंजोइन कंडेंसेशन मैकेनिज्म केसीएन का रोल हमने डिस्कस किया और हमने लिमिटेशन भी देखा तो आपको होपफुली क्लियर हुआ होगा थैंक्स फॉर वाचिंग